ಭವನಾಚಾ ಶ್ರೀಷಾ ಗುಣರಾಶಯ ಹೃದ್ಯಾ ಶುದ್ಧ ವಿದ್ಯಾ ಮಧ್ವಾ ಚ ನಮೋ ನಮಃ ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರಾಣೇಶ ಪ್ರಣತ ವಿಭವಾಯವನಿಮಗಾ ನಮಸ್ವಾಮೀನ್ ರಾಮ ಪ್ರಿಯತಮ ಹನುಮನ್ ಗುರುಗುಣ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಭೀಮ ಪ್ರಬಲತಮ ಕೃಷ್ಣೇಷ್ಟ ಭಗವನ್ ನಮ ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ವ ಪ್ರದಿಶ ಸುದೃಶನ್ನೋ ಜಯ ಜಯ ತಪೋ ವಿದ್ಯಾ ವಿರಕ್ತಿಯಾದಿ ಸದ್ಗುಣ ಗಾಕರಾನಘಂ ವಾದಿರಾಜಗುರುನ್ ವಂದೇ ಹಯಗ್ರೀವ ಪದಾಶ್ರಯ ಮುಕೋಪಿ ಯತ್ ಪ್ರಸಾದೇನ ಮುಕುಂದ ಶಯನಾಯತೆ ರಾಜರಾಜಾಯತೆ ರಿಕ್ತ ರಾಘವೇಂದ್ರಂ ತಮಾಶ್ರಯ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಹರಿಪ್ರೀತಿ ಸುವಿದ್ಯಾವಾದಶಾಲಿ ಇಷ್ಟದಾನ್ ಕಷ್ಟಹರ್ತೃನ್ನ ವಿದ್ಯಾಮನ್ಯಾನು ಮುನೀನ್ನು ಮಹ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಜನ್ಮಾದ್ಯತೋನ್ವಯಾತ್ ಇತರತಶ್ಚಾರ್ಥೇಶ್ವಿಜ್ಞಸ್ವರ ತೇನೆ ಬ್ರಹ್ಮಹೃದ ಆದಿ ಕವಯೆ ಮುಷ್ಯಂತಿ ಎಂ ಸೂರಯ ತೇಜೋ ವಾರಿ ಮೃದ ಯಥಾ ವಿನಿಮಯೋ ಯತ್ರತ್ರಿ ಸರ್ಗೋ ಮೃಷಾ ಧಾಮನ ಸ್ವೇನ ಸದಾ ನಿರಸ್ತ ಕುಹಕಂ ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಧೀಮಹಿ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತ್ಯಪ್ಯಯೇಹ ನಿಯತಿ ದುಷಿತಮೋ ಬಂಧಮೋಕ್ಷಾಶ್ಚ ಯಸ್ಮತ್ ಅಸ್ಯಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರ ಪ್ರಭೃತಿ ಸುರನರ ದ್ವೀಷಶತ್ರುತ್ಮಕ ವಿಷ್ಣೋರ್ವ್ಯಸ್ತ ಸಮಸ್ತ ಸಕಲಗುಣನಿಧಿ ಸರ್ವದೋಷವ್ಯಪೇತ ಪೂರ್ಣಾನಂದೋ ವ್ಯಯೋ ಗುರುರಿ ಪರಮ ಚಿಂತೆ ತಂ ಮಹಂತ ಎಂ ಪ್ರವ್ರಜಂತಮೇತಮೇತಕೃತ್ಯ ದ್ವೈಪಾಯನೋ ವಿರಹ ಕಾತರ ಆಜುಹಾವ ಪುತ್ರೇತಿ ತನ್ಮಯತೆಯ ತರವೋಪಿ ನೇದು ತಂ ಸರ್ವೂತ ಹೃದಯ ಮುನಿಮಾನತೋಸ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ನಮಸ್ಕೃತ ನರಂಚೈವ ನರೋತ್ತಮ ದೇವೀ ಸರಸ್ವತೀ ವ್ಯಾಸ ತಥೋ ಗ್ರಂಥ ಉದೀರೇ ಆಪಾದಮೌಲಿ ಪರ್ಯಂತ ಗುರುಣ ಆಕೃತಿ ಸ್ಮರೆತ್ ತೇನ ವಿಘ್ನಾ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಸಿದ್ಧಿಯಂತಿ ಚ ಮನೋರಥ ಸಮಸ್ತ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ದೇವಕಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಕಡೆಗೆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಗರ್ಭದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ದೇವರ ಪರಿಚಯ ನಮಗಿರಬೇಕು ದೇವರು ಬಂದರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೇವರು ಬಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾ ಬೇಡ ದೇವರು ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಆಗದಿದ್ದರೆ ದೇವರು ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ದೇವರು ನಮ್ಮ ಎದುರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಭಯ ಅಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಏನು ಭಯ ದೇವರಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಭಯ ನೀನು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇವಾ ಅಂತ ಒಂದು ಭಯ ಅಷ್ಟೇ ದೇವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಭಯನೂ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ದೇವರ ಪರಿಚಯ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೋತವ್ಯೋ ಮಂತವ್ಯೋ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸಿತವ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಆತ್ಮಾವ ಅರೆ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನ ನಮಗಿರಬೇಕು ಯಾಕೆ ದೇವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೀನು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳುವ ದುಸ್ಥಿತಿ ದೇವರಿಗೆ ಬರಬಾರದು ನಾವೇ ಅದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ದೇವರು ಹೇಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಬಾರದು ಅಂತಾದರೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ ಮೊದಲು ಕೇಳಿ ಶ್ರೋತವ್ಯ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಯಾ ತುಂಬ ಕೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದೂ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಕೆಟ್ಟದೂ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಅದರ ಮನನೆ ಮಾಡಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ದೇವರು ಬರ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ದೇವರ ಹತ್ರ ನೀನು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳುವ ಪ್ರಸಂಗ ಇಲ್ಲ ಧ್ರುವ ಒಳಗೆ ಕಂಡ ರೂಪ ಧ್ರುವ ಹೊರಗೆ ಕಂಡ ರೂಪ ಎರಡು ಒಂದೇ ಆಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಯಾರು ಅಂತ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಿತ್ತು ನೋಡಿ ಎರಡು ರೂಪಗಳಿಗೆ ಹಾಗೆ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಭಗವಂತ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಗೋಚರನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು 
ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀನು ಯಾರು ಅಂತ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದರೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನೀನು ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಗರ್ಭಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಸತ್ಯವ್ರಥಂ ಅಂತ ಭಗವಂತನ ವೃತ ಒಬ್ಬರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ವೃತ ಇರ್ತದೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಏನು ವೃತ ಅಂತಂದರೆ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ವೃತ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೇನೂ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಏನು ವೃತ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಉಪದ್ರವ ಮಾಡೋದೇ ನಮ್ಮದು ವೃತ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ವೃತ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಯಾರು ಸಜ್ಜನರು ಅವರಿಗೆ ಹಿತ ಮಾಡುವುದು ಭಗವಂತನ ವೃತ ಸತ್ಯ ವ್ರತ ಸತ್ಯಪರ ಅಂತ ಭಗವಂತನನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ ನೀವು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದರೆ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಭಗವಂತ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಊರಿಂದ ಊರಿ ಊರಿಂದ ಊರು ಭಗವಂತ ಅಲೆದಾಡಿದ ಮಧುರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಡಿದ ಯಾಕೆ ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೋಸ್ಕರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿದ ಸತ್ಯಪರಂ ಭಗವಂತ ಸತ್ಯಪರ ಸತ್ಯಪರ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಸತ್ಯದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಎಂತಹ ಪ್ರಸಂಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯವರೇ ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಯಬೇಕಾದ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂತು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಆಯಿತು ಮಿನಿಮಿ ಮಿನಿ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳಿಗೆ ಜಗಳ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರಿಗೇ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ಜಗಳ ಆಗುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂತು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂತು ಅರ್ಜುನ ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದ ಸುಖಾಂತ್ಯ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇವರು ಆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಗೊತ್ತಾ ಕರ್ಣನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಧರ್ಮರಾಜನ ಆಜ್ಞೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅದು ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಆವಾಗಲೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಧರ್ಮರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕರ್ಣನನ್ನು ಕೊಂದು ಬಂದಿದ್ದೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಆಗ ಅರ್ಜುನನಿಗೇನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಆಗ ನಮ್ಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅರ್ಜುನ ಹಾಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಕರ್ಣನನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ಯಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕರ್ಣಂ ವದಿಶ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಕೊಲ್ತೇನೆ ನೀನು ಕೊಂದಿದ್ದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೊಲ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು ಅವನಿಗೆ ಮೂಡ್ ಔಟ್ ಆಯ್ತು ಅವನಿಗೆ ಅವ ಹೇಳಿದ ಕರ್ಣನನ್ನು ಕೊಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೊಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ನೀನು ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಗಾಂಡೀವ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಆ ಗಾಂಡೀವ ನಿನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಆ ಗಾಂಡೀವನ್ನು ಬಿಮಿನಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಇದು ಅರ್ಜುನನ ಯುಗೋಗೆ ಹರಟಾಯಿತು ಅವನ ಒಳಗೆ ನಾನು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಗಾಂಡೀವಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದದ್ದು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಗಾಂಡೀವನ್ನು ಬಿಮಿನಿ ಕೊಡು ಅಂತ ನಾನು ಅಣ್ಣ ಹೇಳಿದ ಅಂದರೆ ಅಣ್ಣನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟ ಅಲ್ಲ ಗಾಂಡೀವನನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಣ್ಣನನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಜುನನದೊಂದು ವೀರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಇತ್ತು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅವನೊಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದ ಅದು ಅವನೊಂದು ವೃತ ಏನು ವೃತ ಅವನದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಗಾಂಡೀವನ್ನು ಯಾರಿಗ ಯಾರಾದರೂ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ತೇನೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಈಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಿತು ನೋಡೀಗ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಅವನ ಅಣ್ಣನೇ ಧರ್ಮರಾಜನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗಾಂಡೀವನ
ಅರ್ಜುನ ಕೇಳ್ದ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ ನೀನು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅದು ನೀನು ಮಾಡು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಬೈಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಸುಲಭ ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಕೂತವರಿಗೆ ಬೈಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದರಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತೇನು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ರಜೆ ಇರಬೇಕು ಬೇರೇನು ಕೆಲಸ ಇರಬಾರ್ದು ಊಟ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು ತಿಂತಾ ಇರಬೇಕು ಬೈತಾ ಇರಬೇಕು ನೋಡಿ ಅಂತ ಬೈಯುವುದು ಸಂದರ್ಭ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲ ಊಟ ಕೂತರೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ಇವರು ಹೇಗೆ ಇದೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬೈಯುವುದು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಅರ್ಜುನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅವನು ಮನೋನಿಯಾಮಕನ ಅವತಾರ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಬೈಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಬೈತಾನೆ 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 ಕೃಷ್ಣ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ ಬೈ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಬೈರಿ ಕೊನೆಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಕಟ್ ಆಯಿತು ಕೃಷ್ಣ ಕೇಳಿದ ಅರ್ಜುನನ ಹತ್ರ ಏನು ಅಂತ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮುಗಿಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ ಅರ್ಜುನ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ವಾ ಕೊಂದಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಬೈಯುವುದು ದೊಡ್ಡವರನ್ನು ಬೈಯುವುದೇ ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ ಇದು ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಪ್ರಸಂಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಷ್ಟು ದೇವಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಷ್ಟು ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮಗೇನಾದರೂ ಹಿಂಸೆ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ರೀ ನಾನು ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ಸಲ ನಮ್ಮ ಡೈರಿ ದಿನ ಬರೆಯುವುದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಮಸ್ತಕ ನೆನಪು ಮಾಡಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಬೈದಿದ್ದೇವೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಹಿಂಸೆಗಳು ನಾವು ಮಾಡಿದ ಹಿಂಸೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾವಿರ 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 ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟು ಬರೀ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಗ್ರೇಟು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ನಾವು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅದರ ತುಂಬ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ದೇವರಂತಹ ದೊಡ್ಡವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬೈಬೇಕಾದರೆ ಸಾವಿರ ಬಾರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದು ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಬೈಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ದೇವರು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಬೈಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಬೈ ಹೋಗಬೇಡಿ ಯಾರೊಟ್ಟಿಗೋ ಸೇರಿ ನಾವು ಏನೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟರೆ ಆ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹಭಾಗಿಗಳಾಗ್ತೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರಬೇಕು ಒಂದೊಂದು ಮಾತಾಡುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸಾವಿರ ಬಾರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮನನೆ ಮಾಡಿ ಮತನೆ ಮನಃಪೂತಾನ್ ವದೇ ದ್ವಾಚ ಅಂತ ಏಕಾದಶಿ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕಾದರೆ ಶು ಅದನ್ನು ಸೋಸಿ ಕುಡಿಬೇಕು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕಾದರೆ ದೃಷ್ಟಿಪೂತಂ ನೆಸೆತ್ ಪಾದಂ ನೋಡಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕು ಟ್ರಿಪ್ಲಿಕೇನಲ್ಲಿ ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಲು ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಉಗುಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾಲು ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಹಾಗೆಯೇ ಮಾತು ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ಮಾತು ನಾವು ಆಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಮನಃಪೂತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮತನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತು ನಾವು ಆಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತು ಆಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದೊಂದು ರೀತಿಯಾದ ಹಿಂಸೆ ಹಿಂಸೆ ಅಂದರೆ ಕೊಂದರೆ ಮುಗಿದೇ ಹೋಯ್ತು ಹಿಂಸೆ ಅಂತಂದರೆ ರೀ ಅವನು ಬೈದ್ರಿ ನನಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಜೀವಮಾನ ಇಡೀ ಅಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಹಾಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಹಿಂಸೆ ಅದು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ ಧರ್ಮರಾಜ ನನ್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ನಿನ್ನ ವೃತ್ತ ಅಲ್ವಾ ಗಾಂಡಿವನನ್ನು ಯಾರು ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ತೇನೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಆಗಿ ಹೋಯಿತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಬೈದಿದ್ದಿ ಧರ್ಮರಾಜ ನಿನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಸತ್ತ ಅರ್ಜುನ ಪುನಃ ಹಗ್ಗ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ ಕೃಷ್ಣ ಕೇಳಿದ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಸಾಯ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಯಾಕೆ
ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ಬಗಿಸಿದ ಬಗ್ ಬ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಬದುಕಿಸಿದ ಸತ್ಯಪರಾಹ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಸತ್ಯದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ಅವರನ್ನು ಬದುಕಿಸಿದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಆ ಸತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಉಳ್ಳವ ಸತ್ಯ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಸತ್ಯ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಸತ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಬೇರೆ 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 ಎಸ್ ಸತಾಂ ಹಿತಂ ಅತ್ಯಂತ ತತ್ಸತ್ಯಮಿತಿ ನಿಶ್ಚಯ ಅಂತ ಸತ್ಯದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಸತ್ಯದ ಪರವಾಗಿ ಇರುವವ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಸತ್ಯಶ್ಚಾಸವು ಪರಶ್ಚ ಸತ್ಯಪರಹ ಇದು ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಭಾಗವತವೇ ಹೇಳಿತ್ತು ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಧೀಮಹಿ ಭಗವಂತ ಸತ್ಯನೂ ಹೌದು ಭಗವಂತ ಪರನೂ ಹೌದು ಸತ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಹಿತವನ್ನು ಮಾಡುವವ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಅಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತಾರ ತಿಥಿಗರ್ತಾರ ಸಂಹಾರಕರ್ತಾರ ಎಲ್ಲವೂ ಹೌದು ಸತ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಪರ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಪ್ರಿಯ ಪಾಲನ ಪೂರ್ಣಯೋ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವವ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ತುಂಬಿಸುವ ಒಳಗೆ ಟೊಳ್ಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತುಂಬಿಸಬೇಕು ಭಗವಂತನೇ ತುಂಬಿಸಿ ಭಗವಂತನೇ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಸಿ ಭಗವಂತನೇ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಸತ್ಯಪರಂ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ತ್ರಿಸತ್ಯಂ ತ್ರಿಸತ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಸತ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮೂರು ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಮೂರು ಕಾಲ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ತ್ರಿಶು ಕಾಲೇಶು ಸತ್ಯ ಮೂರೂ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವವ ಅದು ಭಗವಂತ ಒಬ್ಬನೇ ಯಾವ ದೇವತೆಯು ಮೂರೂ ಕಾಲದಲ್ಲಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪದವಿಗಳು ಅಶಾಶ್ವತ ಒಂದು ಪದವಿ ಮಾತ್ರ ಶಾಶ್ವತ ಅದು ಭಗವಂತನ ಜಾಗ ಮಾತ್ರ ಶಾಶ್ವತ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಜಾಗನೂ ಕೂಡ ಅದು ನಶ್ವರ ನಮ್ಮ ಪಿಂಡಾಂಡದಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲ ನಶ್ವರ ಒಂದು ಜಾಗ ನಮಗೆ ಕಾಣದೇ ಇದ್ದ ಜಾಗ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಯೋ ವೇದ ನಿಹಿತಂ ಗುಹಾಯಾಂ ಆ ಗುಹೆ ಅದೊಂದು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಜಾಗ ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಜಾಗ ಆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇರ್ತಾನೆ ಭಗವಂತನ ಸ್ಥಾನ ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಕಸಿತುಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ದೇವತೆಗಳು ಹೋದರು ದೈತ್ಯರು ಹೋದರು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದರು ನಾವು ಕತೆ ಕೇಳ್ತಲೇ ಇರ್ತೇವೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆಕ್ರಮಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ತ್ರಿಶು ಕಾಲೇಶ್ವಪಿ ಸತ್ಯ ಮೂರು ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವವ ಅವನ ಜಾಗ ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು ತ್ರಿಸತ್ಯ ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ದೇವರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರೇ ದೇವರು ಇಂದ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಮನುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾರೆ ರುದ್ರದೇವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೇಷದೇವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಗರುಡದೇವರ ಜಾಗ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಜಾಗ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಜಾಗ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ತ್ರಿಸತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ದೇವರು ಭಗವಂತ ಒಬ್ಬ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ ಉಪಾಸನೆ ನಾವು ಗಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತ್ರಿಸತ್ಯಂ ತ್ರಿಸತ್ಯಂ ಅಂತಂದರೆ ಮೂರು ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಭಗವಂತ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಮೂರು ಜಾಗ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಜಾಗಗಳು ಭೂಹು ಭುವಾಹ ಸ್ವಾಹ ಭೂಮಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗೆ ಮೂರು ದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಸತ್ಯನಾಗತವ ಇರುವವ ಮೂರು ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವವ ಯಾವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋದರೆ ದೈತ್ಯರು ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ದೇವತೆಗಳು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರ್ತಾನೆ ಬಲಿಯ ಮನೆಯ ಕಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನೋಡಿ ಮನೆಯ ಬಾ ಬಲಿಯ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಕಾಯ
ಆದರೆ ನಾನು 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಬಾಲ್ಯ ಯೌವನ ವಾರ್ಧಕದಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಶರೀರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಈ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೂ ಒಬ್ಬ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತ ನಿಂದಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಬಾಲ್ಯ ಕೌಮಾರವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಯೌವನ ಯೌವನವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ವಾರ್ಧಕ ಆ ಮೂರರಲ್ಲಿಯೂ ಭಗವಂತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೂರು ಅವಸ್ಥೆಗಳು ತೆಸುರುಸು ಅವಸ್ಥಾಸು ಸತ್ಯ ಮೂರು ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವವ ಅದು ಭಗವಂತ ಇದು ನಾವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ದು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇರ್ತಾರೆ ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ ಇರ್ತಾರೆ ಕೊನೆಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ನೀವೇ ಹೇಳಬೇಕಷ್ಟೇ ಹಾಗಾಗಿ ಮೂರು ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ನಂಬೇಡಿ ಒಬ್ಬನನ್ನು ನಂಬಿ ಮೂರು ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಭಗವಂತ ತ್ರಿಸತ್ಯ ಮೂರು ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವವ ಅಂದರೆ ತಾಯಿಯ ಒಳಗೆ ನಿಂತು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವವ ಭಗವಂತ ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲಿ ಮಗ ಅಥವಾ ಗಂಡನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವವ ಅದು ಭಗವಂತ ಕೊನೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಕ್ಕಳಂಥವರಲ್ಲಿ ನಿಂತು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವವ ಭಗವಂತ ಹೀಗೆ ನಾವು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ತ್ರಿಸತ್ಯ ಹೀಗೆ ನಾವು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಯೌವನಾಗಲಿ ವಾರ್ಧಕ ಆಗಲಿ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಬಾರದು ಅಂತಾದರೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಸತ್ಯ ಅಂತ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವವ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಂತು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ತ್ರಿಸತ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಮೂರು ಅವಸ್ಥೆಗಳಿವೆ ನಮಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಬರತಕ್ಕ ಮೂರು ಅವಸ್ಥೆಗಳು ಒಂದು ಎಚ್ಚರ ಒಂದು ಸ್ವಪ್ನ ಒಂದು ನಿದ್ರೆ ಆ ಮೂರರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಸತ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಚ್ಚರ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಸತ್ಯ ಯಾಕೆ ತಂದರೆ ನಾವು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು ಏ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಲಗಿರ್ತೇನೆ ಮಲಗಿದರೆ ಎಬ್ಬಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ರಾಮ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ರಾಮ್ ಶಬ್ದ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಎಲ್ರಾಮ್ ಇಟ್ಟ ಮಲಗಿದ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ರಾಮ್ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೊ ಅಂದರೆ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಎಲ್ರಾಮ್ ಇಟ್ಟರೆ ಹೇಳುವುದಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದ ರಾಮ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೊರತು ಈ ಎಲ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತು ಭಗವಂತ ಹೇಳು ಅಂತ ಅತಪ್ರಬೋಧ ಅಸ್ಮಾತ್ ಆ ಭಗವಂತ ಆ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಆ ಧ್ವನಿ ನಮಗೆ ಕೇಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ನಿಂತು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದರೆ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೊರತು ಆ ಧ್ವನಿ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವುದಲ್ಲ ಎಬ್ಬಿಸುವವ ಭಗವಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ಮಲಗ್ತೇನೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮಲಗಿಸಬೇಡ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸು ಅಂತ ನಿನಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಪ್ರಭಾತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಸುಪ್ರಭಾತದ ಆಸೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಭಗವಂತ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾನೆ ಮೋಸ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಪ್ರಭಾತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಪ ಚಾಪೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಧ್ಯಾನ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಾತರ್ ಧ್ಯಾನ ಅಂತ ಸುಪ್ರಭಾತ ಏನೋ ಹೆಸರು ಇಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಚಾಪೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಎದ್ದು ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ತೊಡಗಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದಿ ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಅಂತ ತ್ರಿಸತ್ಯ ಭಗವಂತ ಎಚ್ಚರ ಕೊಟ್
ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರ ಇರಬೇಕು ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಏನು ಎಚ್ಚರ ಇರಬೇಕು ವಿಶ್ವದ ಎಚ್ಚರ ಇರಬೇಕು ಏನು ವಿಶ್ವ ಅಂತಂದರೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವುದೇ ವಿಶ್ವದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಶ್ವಂ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ನಮಗೆ ಆ ವಿಶ್ವನಾಮಕನಾದ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾವ ಎಚ್ಚರ ಕೊಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವ ಎಚ್ಚರವನ್ನು ಅವ ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಎಚ್ಚರ ಕೊಡು ನನಗೆ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಎಚ್ಚರ ಕೊಡು ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಭಗವಂತನ ವಿಸ್ಮರಣೆ ನಮಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಲ್ಲರಿ ಇದು ಸಾಧ್ಯನ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತನ್ಮಯರಾಗಿರ್ತೇವೆ ನಾವು ತನ್ಮಯರಾಗಿರುವಾಗ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಬರೋದೇ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನಾನು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡು ನಾವು ಲೌಕಿಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಎಚ್ಚರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಿನ್ನ ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಆಗಬಾರದು ಅಂತ ನೋಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೇವೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸದವಳು ಅವಳು ಮಗುವನ್ನು ನೋಡಿಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿರ್ತೇವೆ ಆದರೆ ನಾವು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಗುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲು ಉಣಿಸಲಿಲ್ಲ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾಳಾ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಲೇ ಇರ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಗುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇರಬಹುದು ಅಂತಾದರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕಾದ್ದು ಅವಶ್ಯಕ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತ್ರಿಸತ್ಯಂ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ವಿಸ್ಮರಣೆ ಸಲ್ಲದು ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ನೀವು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸುವವರು ನೀವು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸುವಾಗ ಯಾವುದೋ ಹಾಡು ಹಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದೋ ಪ್ರವಚನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಯಾವುದೋ ಬೇಡವಾದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗಿಂತ ಆದರೆ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಓಡಿಸಬಹುದು ಅಂತಾದರೆ ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತಾದರೆ ನೋಡಬಹುದು ಅಂತಾದರೆ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಯಾತ್ರೆ ಯಾಕೆ ನಡೆಸಬಾರದು ಅಂತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ವಂ ಅಂದರೆ ಈ ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಸತ್ಯ ನೀವು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಬಿಡಿ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸ್ತಲೇ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸ್ತಲೇ ಇರ್ತಾನೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ವಿಮಾನ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಪೈಲಟ್ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಟ್ರೈನು ಕೂತಿರ್ತೇವೆ ಟ್ರೈನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಡ್ರೈವರ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದವರು ಇರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಆದರೆ ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಆ ಡ್ರೈವರನ್ನು ನೀವು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ರೈಲ್ನ ನಡೆಸುವವ ನಾನು ನೆನೆಸ್ತಿಲ್ಲಲ್ವ ಈ ಗಡಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಹಾಕ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಲೇ ಇರ್ತಾನೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾನದ ಡ್ರೈವರ್ ಪೈಲಟ್ ನಾವು ಎಣಿಸದೇ ಹೋದರೂ ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಉಗಿಬಂಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರಥಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಉಗಿಬಂಡಿ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಬಂಡಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ನೀವು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಬಿಡಿ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಲೇ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಆ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ನೋಡಿ ಉಗಿ ಬಂಡಿ ಓಡಿಸ್ತಾನೆ ನಾವು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಳಗೆ ಹ
ವೈಷ್ಣವರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಗುರುಗಳ ಶಿಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸಾರ್ಥಕ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಜನ್ಮ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಿತ್ಯ ನಾವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ದು ಅದು ತ್ರಿಸತ್ಯಂ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಖಂಡಿತ ಮರೆಯಬಾರದು ತ್ರಿ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಎರಡನೇದ್ದು ಸ್ವಪ್ನ ಅಂತ ಸ್ವಪ್ನ ಅದೊಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ ಕಠೋಪನಿಷತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ವಿಧಿವ್ಯಾಸ್ತೆಯವರು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಧ್ಯೆ ಸೃಷ್ಟಿರಾಘಯಿ ಎಂಬಂತಹ ಸಂಧ್ಯಾ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ವಪ್ನದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸ್ವಪ್ನವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ವೈಭವ ಅಂತ ಸ್ವಪ್ನ ಅಂದರೆ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ಅದು ಸತ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನನೂ ಸತ್ಯ ಸ್ವಪ್ನ ಪದಾರ್ಥಗಳೂ ಸತ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸ್ವಪ್ನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಭಗವಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಸ್ವಪ್ನವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊಂದಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ವಪ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೇನೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಇದೇ ಸ್ವಪ್ನ ಬಿಡಬೇಕು ಯಾರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು ನೀವು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಫಲ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಬೆಳಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸುವಾಸಿನಿ ದರ್ಶನ ಆಗಬೇಕು ಒಳ್ಳೆಯ ದ್ರವ್ಯಗಳ ದರ್ಶನ ಆಗಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ನು ಪಾಪ ಸುವಾಸಿನಿಯನ್ನೇ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಮಲಗಿದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸುವಾಸಿನಿ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ದುರ್ವಾಸನೇ ಬಂತ ಅವನಿಗೆ ನೆನಪೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಅಷ್ಟು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಮಲಗಿದೆ ಏನೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾವ ಸ್ವಪ್ನ ಬೀಳಬೇಕು ಯಾವ ಸ್ವಪ್ನ ಕಾಣಬಾರದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಇಂಥದ್ದು ಬೀಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ ಆ ಸ್ವಪ್ನ ಯಾವುದು ಕಾಣಬಾರದು ಅದನ್ನು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ವಪ್ನ ನೋಡುವವರು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃತ್ವ ನಮಗಿಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅಸ್ವತಂತ್ರರು ಅಂತ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಪ್ನ ಅನ್ನೋದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಎಂಥ ಸ್ವಪ್ನ ಕಾಣಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ ಈ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ದಾಸರ ಹಾಡು ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಿ ಎಂಥೆಂಥ ಸ್ವಪ್ನ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಪ್ನವ ನಾ ಕಂಡೆ ತಂಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಸ್ವಪ್ನ ನಾನು ಕಂಡೆ ಅಂತ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ನಾ ಕಂಡೆ ಅಂತ ಎಂಥ ಭಾಗ್ಯವತಿ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನನ್ನು ಕಂಡರು ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕಾಗದೆ ಇದ್ದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನನ್ನು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಎಂತಹ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ತಿಮ್ಮಪ್ಪದು ಹೇಗಿದ್ದ ಅಂತಂದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೋಗುವ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನನ್ನು ಕಂಡೆ ಅಂತ ಮುತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೋ ಅದನ್ನು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದರೋ ಅದರಲ್ಲಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನನ್ನು ಹೇಗೆ ಓಡಿಸಿದ್ರೋ ಅದನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡ್ರೋ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅದು ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಆ ಮುತ್ತಿನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹೊರದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಯಾರ್ಯಾರೋ ಅಲ್ಲ ಏನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಕಾವಿ ಬಟ್ಟೆ ತೊಟ್ಟ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೊತ್ತ ಮುತ್ತಿನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನನ್ನು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರ ವಿಷನ್ ಎಂಥದ್ದಿರಬೇಕು ಇದು ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಸ್ವಪ್ನ ನಮಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ಸ್ವಪ್ನ ಕೊಡು ಎಂಥ ಸ್ವಪ್ನ ದುಸ್ವಪ್ನ ಅಲ್ಲ ಸುಸ್ವಪ್ನ ಏನು ಸುಸ್ವಪ್ನ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಕಾಣಬಾರದು ನಾವು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಆ ದೇವರ ವೈಭವವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಬೇಕು ತಿರುಪತಿ ಹೋಗಬೇಕು ಮುತ್ತಿನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಯತಿಗಳು ಹೊತ್ತು ತಿರುಗಾಡುವ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ದ್ವಾರಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಬಂಗಾರದ ಗೋಪುರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲ
ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಆನಂದಮಯವಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಆನಂದ ಅಂತಿಲ್ಲ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಆನಂದ ಅಂತಿಲ್ಲ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಆನಂದ ಅಂತ ಇದೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಆನಂದ ಅದು ತಮ್ಮ ಯಥಾಯಥಾ ಉಪಾಸತೆ ತದೇವ ಭವತಿ ಅಂತ ಭಗವಂತನ ಆನಂದದ ಉಪಾಸನೆಯ ಫಲ ಅದು ಆನಂದದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಲಿಂಗನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಆನಂದಮಯವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಆಲಿಂಗನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಆನಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಬಿಸಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ತಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ತಣ್ಣಗೆ ಇಡೀ ಮೈಗೆ ತಣ್ಣಗಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಬಿಸಿಯಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಸಿಯಾದ ನೀರಿನ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಳುಗಬೇಕು ಎಲ್ಲಿಂಟು ಅಂತ ಕೇಳಬೇಡಿ ಬದರಿ ಹೋದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಬಿಸಿನೀರು ಕೊಳ ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ತಣ್ಣೀರಿಗಿಂತಲೂ ಅಲಕನಂದ ಹಾಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಚಯ ಇರುವುದು ಉಷ್ಣಗಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣದ ಸರೋವರ ನಾರಾಯಣ ಪಾದೋದಕ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಉಷ್ಣದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದರೆ ಮುಳುಗಿದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದರೂ ಬಿಸಿ 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 ತುಂಬ ಮುಳುಗಿದರೆ ಮತ್ತು ತಲೆ ಬಿಸಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲಕನಂದ ಇದೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದರೆ ಕೋಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಶೀತಲ ಎಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿದರೂ ಶೀತಲ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆದರೂ ಮತ್ತೆ ಕೋಲ್ಡೆ ಶೀತಲ ನೋಡಿ ಬಿಸಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಬಿಸಿಯಾಗ್ತೇವೆ ಶೀತಲ ವಸ್ತುವಿನ ಶೀತ ವಸ್ತುವಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಶೀತ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ದುಃಖಮಯವಾದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರೆ ದುಃಖ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ದುಃಖ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋದಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ದುಃಖದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ದುಃಖ ಶೀತ ವಸ್ತುವಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಶೀತ ಉಷ್ಣ ವಸ್ತುವಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಉಷ್ಣ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಆನಂದ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಆನಂದದ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಆನಂದ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಆಲಂಗಿತರಾಗಿರಬೇಕು ಆನಂದಮಯ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಲಿಂಗನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಭಗವಂತನ ಕೈಯೂ ಆನಂದ ಭಗವಂತನ ಉದರನೂ ಆನಂದ ಅಂತಹ ಆನಂದಮಯನಾದ ಭಗವಂತನ ತೋಳ ತೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಆನಂದಮಯನಾದ ಭಗವಂತನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದರೆ ನಾವು ಆನಂದಮಯವಾಗಿ ಇರ್ತೇವೆ ಸುಷುಪ್ತಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ವಾದಿರಾಜರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಜ್ಞಂ ಯದಾ ಲಿಂಗತಿ ಪ್ರಾಜ್ಞರೂಪಿಯಾದ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಲಿಂಗನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆನಂದಮಯನಾದ ಭಗವಂತ ಆಲಿಂಗನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆನಂದಮಯರಾಗಿರ್ತೇವೆ ನಾವು ಹನುಮಂತ ದೇವರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು ರಾಮದೇವರು ಹನುಮಂತ ದೇವರನ್ನು ಆಲಿಂಗನೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಜ್ಞಾನಮಯನಾದ ಆನಂದಮಯನಾದ ರಾಮದೇವರು ಸ್ವಾತ್ಮಪ್ರಧಾನ ಮದಿಕಂ ಪವನಾತ್ಮಜಸ್ಯ ಕುರುವನ್ ಸಮಾಶ್ಲಿಷತೆ ಅಮಂ ಪರಮಾಭಿತುಷ್ಟ ರಾಮದೇವರು ಆಲಿಂಗನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆನಂದಮಯನಾದ ರಾಮನ ಆಲಿಂಗನದಲ್ಲಿದ್ದ ಹನುಮ ಆನಂದಮಯನಾಗಿದ್ದ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಅದೇ ಹನುಮ ಭೀಮನಾದ ಅದೇ ಭೀಮ ಆನಂದ ತೀರ್ಥರಾದರು ನೋಡಿ ರಾಮದೇವರ ತೋಳ ತೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಆನಂದಮಯ ಅಂತ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾಗಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಾಗಿ ಆನಂದ ತೀರ್ಥರಾಗಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಯಾಕೆಂದರೆ ಆನಂದಮಯನಾದ ಭಗವಂತನ ತೋಳ ತೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಇರುವವರು ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಿರಂತರ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ ಅವನ ತೋಳ ಬಂದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಅವರು ಹಾಗಾಗಿ ಆನಂದಮಯನಾದ ಭಗವಂತನ ತೋಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದರೆ ನಮಗೂ ಆನಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಆನಂದಮಯವಾಗಿರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಉಪನ್ಯಾಸ ಆಗುವಾಗ ಯಾರಾದರೂ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಎಬ್ಬಿಸುವ ಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಆನಂದಮಯನಾದ ಭಗವಂತನ ತೋಳ ತೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಂದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆನಂದಮಯವಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಆನಂದಮಯ ಆಗಿರಿ ಅಂತ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಮುಗಿಯಿತು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸಾಕು ಆನಂದಮಯನ ಆಲಿಂಗನೆ ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟ
ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ತುಂಬ ಬಚಾವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಓ ಆದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನೀವು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇಡೀ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಒಂದು ತುಂಡು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ ಕಾಯಿಲೆ ಗುಣ ಆಯಿತು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನೀವು ಸಾವಿರ ಬಾರಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸಾವಿರ ಇಲ್ಲ ನೂರು ಹೇಳುವಾಗಲೇ ನಿದ್ದೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ದೇವರ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಆನಂದಮಯನಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆನಂದಮಯ ಪ್ರತಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈ ಮಾತು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಮಲಗುವಾಗ ನಿದ್ದೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನೇನೋ ಏನೇನೋ ಕಷ್ಟಪಡೋದು ಬೇಡ ಕೆಟ್ಟ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದೋದು ಕೆಟ್ಟ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ನೋಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂದರೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಡೈರಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದ ರಾತ್ರಿ ತನಕದ ಡೈರಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಗೋವಿಂದ ಲೀಲಾ ಕಥಕ ಮತ್ತು ವೈಷ್ಣವೀಂ ಕಥಾ ವಾಚೆಯನ್ನ ಅಂತ ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ ಲೀಲಾ ಕಥಕ ರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಭಗ ಆಚಾರ್ಯರು ಕೂತು ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಭಾಗವತ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಂತೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳೋದಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾಗವತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಆ ಗೋವಿಂದ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಮಲಗಿಸ್ತಿದ್ರಂತೆ ನೋಡಿ ಇದು ನಮಗೆ ಆದರ್ಶ ನಮಗೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ತಿದ್ದಬೇಕಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮಗಿದೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವೇ ಇರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ನಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶನೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿದರೆ ಸಂಬಳನೂ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವುದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಜಾಗ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಾತ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದರೆ ಮನೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವೇ ಬೈಯುವ ಪ್ರಸಂಗ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಅಂತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಂದರೆ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಆವಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಕೇಳಿರ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅವ್ರು ಕೇಳಲಿ ಬಿಡಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಆದರೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಹೇಳಬೇಕು ನಾವು ಮೊದಲು ಕೆಲವು ದಿವಸ ಮಕ್ಕಳು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯೂನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ದಿವಸ ಆದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯೂನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಡಲೇಬೇಕು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರೆ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ರಾಮದೇವರ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಭಾಗವತ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಮಲಗಿದರೆ ಅವರು ಭಗವನ್ಮಯರಾಗ್ತಾರೆ ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುಸಂಸ್ಕಾರ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಅಜಮರ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇರುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇದ್ದ ಅವನ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದರು ಅವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹುಡುಗನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದರು ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಎಬ್ಬಿಸಿದರು ಶ್ರೀಧರ ಏಳು ಅಂತ ಎಬ್ಬಿಸಿದರು ಎದ್ದವ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಅವನು ಏನು ಹೇಳಿದ ಗೊತ್ತಾ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಈ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಏನು ಶಾಲೆಗೆ ಫೀಸ್ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಐಟಮ್ಸ್ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತಲೋ ಏನು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ತಲೆ ತುರಿಸಿಕೊಂಡ್ರು 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 ಅದು ಏನು ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ನಿತ್
ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ಹಿರಿಮೆಗಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಪನ್ನವಾದಂತಹ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಮೃದುವಾದ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಲ ಸುಪ್ರಸನ್ನವಾದ ಕಾಲ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡು ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ದು ಸುಷುಪ್ತಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಆನಂದಮಯವಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಇದನ್ನು ಯಾರೂ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡೋದು ಒಬ್ಬನೇ ಭಗವಂತ ಮಾತ್ರ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಹಾಗೆ ಕೃಷಿ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ನ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡುವವ ಅವನು ಕೃಷ್ಣ ಆ ದೇವರನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟವಾದ ಸುಖವನ್ನು ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಕರುಣಿಸ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರು ಹಾಗೆ ನಾವು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆಗ ಸುಷುಪ್ತಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಯಾವ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋದರೂ ಆನಂದ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಬಾಸಾರಿಗೆ ಹೋದರೂ ಆನಂದ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಇದ್ದ ಆನಂದ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಮೂಡು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಆನಂದ ಸಿಗೋದು ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆನಂದನಾದ ಭಗವಂತ ಅವರ ಭಕ್ತರಾದ ಆನಂದ ತೀರ್ಥರ ಶಿ ಗ್ರಂಥದ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆನಂದ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಆನಂದ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸುಷುಪ್ತಿ ಆನಂದಮಯವಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡುವವ ಅದು ಭಗವಂತ ಹೀಗೆ ತ್ರಿಸತ್ಯಂ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತಿ ಮೂರರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಸತ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ತ್ರಿಸತ್ಯ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತ್ರಿಸತ್ಯಂ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟೇ ತ್ರಿಸತ್ಯಂ ಭಗವಂತನ ಧಾಮ ಮೂರು ಶ್ವೇತದ್ದೀಪ ಅನಂತಾಸನ ವೈಕುಂಠ ಆ ಮೂರರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಸತ್ಯ ನಿರ್ದೋಷವಾದ ಜ್ಞಾನ ಆನಂದಗಳನ್ನು ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಕರುಣಿಸ್ತಾನೆ ತ್ರಿಸತ್ಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತದ್ವೀಪದಲ್ಲಿಯೂ ಭಗವಂತ ಇರ್ತಾನೆ ಅನಂತಾಸನದಲ್ಲಿಯೂ ಇರ್ತಾನೆ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿಯೂ ಭಗವಂತ ಇರ್ತಾನೆ ಆ ಮೂರು ಕಡೆ ಇದ್ದು ಭಗವಂತ ಸತ್ಯನಾಮಕನಾಗಿ ನಮಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ತ್ರಿಸತ್ಯಂ ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಮೊದಲೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ತ್ರಿಸತ್ಯಂ ಮೂರು ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ನೀನು ಸತ್ಯನಾದವ ಅಂತ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಮೂರು ವಿಶೇಷಣಗಳಾಯಿತು ಸತ್ಯವ್ರತಂ ತತ್ಯಪರಂ ತ್ರಿಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಸ್ಯ ಯೋನಿಂ ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಶೇಷಣ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಯೋನಿ ಅಂತ ಯೋನಿ ಅಂದರೆ ಕಾರಣೀಭೂತನಾದವ ಸತ್ಯವಾದ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾದವ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಯಾರು ಕಾರಣ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಈ ದೈತ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ನಾನು 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 ಅಂತಲೇ ಇರ್ತದೆ ನಾವು ದೈತ್ಯರಾದರೆ ಇದು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಇದು ಯಾರದು ಇದು ನಂದು ನಾನು ನನ್ನದು ಅನ್ನುವ ಭಾಷೆ ದೈತ್ಯರದು ನಮ್ಮದು ಹಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಆತ್ಮೇತಿ ನಮ್ಮ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲೇ ಸೇರಿದೆ ಆತ್ಮತ್ವೋಪಾಸನೆ ಆತ್ಮ ಇದು ಉಪಗಚ್ಚಂತಿ ಗ್ರಹಯಂತಿ ಚ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಕ್ರಮ ನಮ್ಮದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗ್ರಾನಿಟ್ ಹಾಕಿರ್ತೇವೆ ನಾವು ಬಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಹಾಕುವಾಗ ತುಪ್ಪ ತುಂಬ ಬಡಿಸ್ತೇವೆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ತೇವೆ ನಾವು ಚೆಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡ್ತೇವೆ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಬೀಳ್ತೇವೆ ಗಂಟು ಮುರಿದು ಹಾಕ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ದೇವರೇ ಗಂಟು ಮುರಿದಿಯಾ ನೋಡಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಆಗಿ ಊಟ ಆಗುವಾಗ ಎಲ್ಲ ನಾನು 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 ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದೆ ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತ ಮೂರು ಮೂರು ಬಾರಿ ಹೋಗಿ ಈ ರೂಮ್ ನಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ನಂದೇ ಐಡಿಯಾ ಲೈಟ್ ನಾನೇ ಹೇಳಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ನಾನು 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಇಷ್ಟು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಊಟ ಕರ್ದದ್ದು ನಾನು ಐಟಮ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಬಡಿಸಿದ್ದು ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನೇ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ನಾನೇ ನಾನು ಚೆ ಉಪ್ಪು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿದ
ಸಜ್ಜನ ವರ್ಗ ಅದಕ್ಕೆ ಯೋನಿ ಕಾರಣೀಭೂತನಾದವ ಭಗವಂತ ಸತ್ಯಲೋಕದ ಅಧಿಪತಿಗಳಾದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಸತ್ಯ ಯಾಕಂದರೆ ಸತ್ಯಲೋಕಾಧಿಪತಿತ್ವಾತ್ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯಲೋಕಕ್ಕೆ ನಿಯಾಮಕರು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳುವವರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸತ್ಯದ ದೇವತೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಸತ್ಯಸ್ಯ ಯೋನಿಮ್ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತನಾದವ ಭಗವಂತ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಏನು ಕರಿಬೇಕು ನಾನು ದೇವಕಿ ನಂದನಾ ಯಚ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾ ವಸುದೇವ ಸುಪುತ್ರಾಯ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾ ಅಲ್ಲ ಏನು ಕರಿಬೇಕು ಸತ್ಯಸ್ಯ ಯೋನಿಮ್ ಸತ್ಯನಾದ ಸತ್ಯಲೋಕದ ಅಧಿಪತಿ ಅಂತ ಅನಿಸಿಕೊಂಡ ನನಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತನಾದವ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇವಕಿಯ ಯೋನಿಯಿಂದ ಬಂದವ ಅಂತ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ ಸತ್ಯನಾದ ಭಗ ಬ್ರ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತನಾದವ ನೀನು ಅಂತ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ದೇವರ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಕ್ರಮ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ದೇವರೇ ಇಂಥ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಿನಗೆ ಹಸ್ತೋದಕ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ನಾನು ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುಗನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ನಾನು ಗರ್ಭ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದು ನಾನು ನೀನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಹಸ್ತೋದಕ ಹಾಕಿದ್ದು ನಾನು ದೀಪ ಹಚ್ಚುವುದು ನಾನು ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆಯುವುದು ನಾನು ನಾನಿದ್ರೆ ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇವೆ ದೇವರು ಹೇಳಿದ ಅಪ್ಪ ನೀನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಸತ್ಯಸ್ಯ ಯೋನಿ ಬರೀಬಾರ್ದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಉಪಾಸನೆ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಾರರಾಗಿರಬಹುದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಆದರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸತ್ಯಸ್ಯ ಯೋನಿಮ್ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀನೇ ಕಾರಣ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಅನಿಸಿಕೊಂಡ ವಸುದೇವ ದೇವಕಿಯರಿಗೂ ನೀನೇ ಕಾರಣ ಹೊರತು ನಿನಗೆ ಯಾರೂ ಕಾರಣರಾದವರಿಲ್ಲ ಸತ್ಯಸ್ಯ ಯೋನಿ ಸತ್ಯಾಂತ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾರಣೀಭೂತನಾದವ ನೀನು ಅಂತ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ತೋತ್ರ ನೋಡಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ದೇವರ ಹತ್ರ ನನಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತನಾದವ ಅಂತ ನಾವು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ವಸ್ತು ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅಂತ ನಮ್ಮದು ಉಪಾಸನೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಸತ್ಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಸತ್ಯಭಾಮ ಅವಳನ್ನು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಾಮಗ್ರಹಣೆ ನಾಮೈಕ ದೇಶ ಗ್ರಹಣ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಉದ್ದದ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟು ಹೆಸರು ಕಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಯಾರೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಇಡ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಚಿಕ್ಕ ಹೆಸರಿನಿಂದ ನಾವು ಕರೆಯುವುದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾಯ್ತು ನಾವು ಹೆಸರೇ ಚೇಂಜ್ ನೋಡಿ ಇರಲಿ ಬಿಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿಂತನೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡಿ ನಾವು ಕರೀತೇವೆ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಬೇಕಾದಾಗೆ ಅದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ದೇವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ಸೀನು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟಾರ್ತಾ ಇತ್ತು ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಅರ್ಥ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಅರ್ಥ ಬರುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕರೆದು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಎ ಚೇಂಜ್ ಹಾಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದೇ ಹೆಸರು ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಟೀಕಾಕೃತವಾದರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಆ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯೋದು ಉಂಟು ಹಾಗೆ ಸತ್ಯಭಾಮ ಅಂತ ಹೆಸರಿದೆ ಅದು ಉದ್ದ ಹೆಸರಿತ್ತು ಕರೀಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಈ ಶಬ್ದದಿಂದಲೇ ಕರೆ ಸತ್ಯ ಯಾಹ ವದ ಕರ್ ಸತ್ಯ ವದ ಕರ್ತಾರ್ ಸತ್ಯ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲ
ಕೂಟದ ಹಾಗೆ ಆಕಾಶದ ಹಾಗೆ ಇರುವವಳು ನಿರ್ವಿಕಾರಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೂಟಸ್ಥ ಅಂತ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಕರೆಯದೆ ಕೂಟಸ್ಥ ಪುಲ್ಲಿಂಗದಿಂದ ಕರೆದರು ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಅದು ಏನು ಅಂದರೆ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ ಪುರುಷರ ತಾಕತ್ತು ಇದೆ ಅಂತೆ ಪುರುಷರು ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವಳಿಗಿದೆ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಪುಲ್ಲಿಂಗೇನ ಅವಿಧೀಯತೆ ಪೊಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಮತಿ ಯಸ್ಮಾತ್ ಪುರುಷರ ತಾಕತ್ತಿರುವವಳಾದ್ದರಿಂದ ಉಳಿದ ಪುರುಷರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿಶ್ವಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಳಯ ಸರ್ಗ ಮಹಾವಿಭೂತಿ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಕಾಶ ನಿಯಮಾವೃತಿ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷ ಇದೆಲ್ಲ ಎಸ್ ಯಾಹ ಅಪಾಂಗಲವ ಮಾತ್ರ ಸಹ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಪ್ಪ ಕೈ ಬಡಿಯೋದು ಕಾಲು ಬಡಿಯೋದು ಕರೆಯೋದು ಮಾಡು ದಮ್ಮಯ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳು ಇದೆಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಹೀಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಷ್ಟು ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು ಸಾರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಾರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಹೀಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಸಾರು ಬಂದು ಎಲೆಗೆ ಬೀಳಬೇಕು ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀಬೇಕು ಒಂದು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಡೀಬೇಕು ಇಡೀ ದೇಶ ನಡೀಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಬರೀ ಕಣಸನ್ನೆಯಿಂದ ಬರೀ ಮಾತು ಅಲ್ಲ ನಡೀಬೇಕು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿದ್ದು ಬಾಯಿ ಅಲ್ಲ ಕಣಸನ್ನೇ ಅಲ್ಲ ಬರೀ ಅಪಾಂಗಲ ಬರೀ ಕಡೆಗಣ್ಣು ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟರಿಂದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೀತದೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಮೋಕ್ಷದ ತನಕದ ಎಲ್ಲ ಅವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವವಳು ಅಂತಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಪುರುಷರಿಗೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ತಾಕತ್ತು ಅವಳು ಪುಂವತ್ ಶಕ್ತಿ ಮತಿ ಯಸ್ಮಾತ್ ಇದು ಪೌರುಷ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಏನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ವೈಭವ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಅಂತಹ ಪರತಂತ್ರವಾದ ವೈಭವ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದದಿಂದ ಕರೆದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಪುಲ್ಲಿಂಗೇನ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದದಿಂದ ಕರೀತಾರೆ ಸತ್ಯಭಾಮೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಸತ್ಯಭಾಮೆಗೆ ಭಗವಂತನ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಎಂಟು ಮೈಷಿಯರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಭಾಮೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ದು ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಅವಳನ್ನು ಹಾಗೇ ಮೇಂಟೈನೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ನರಕಾಸುರನ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಸತ್ಯಭಾಮೆಯನ್ನು ಗರುಡನ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಹೋಗಿ ನರಕಾಸುರನ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಸುಮ್ಮನೆ ದೇವರು ಸುಸ್ತಾದಾಗ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಾಗ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಬಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ರೀ ಸತ್ಯಭಾಮಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಸುಸ್ತು ನನಗೆ ಈಗ ಅವಕಾಶ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನರಕಾಸುರ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಸತ್ಯಭಾಮಿ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಎದ್ದ ಮತ್ತೆ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನರಕಾಸುರನನ್ನು ಸತ್ಯಭಾಮಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಗಂಡನಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ನರಕಾಸುರನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ತುಂಬ ಸತ್ಯಭಾಮೆಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಪುರುಷರು ಮಾಡಬಹುದಾದಂಥದ್ದು ರುಕ್ಮಿಣಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಜಗಳ ಆಡಲಿಲ್ಲ ಗಂಡನ ಹತ್ರನೂ ಜಗಳ ಆಡಲಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾಳೆ ಯಾವ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಜಗಳ ಆಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸತ್ಯಭಾಮೆ ಮಾತ್ರ ನರಕ ಹಸುರನ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸೆಣದಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತಂದರೆ ಪೌರುಷ ಇತ್ತು ಪುರುಷರಿಗಿರಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಆ ಪೌರುಷ ಸತ್ಯಭಾಮೆಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಸತ್ಯ ಅಂದರೆ ಪೌರುಷ ಉಳ್ಳಂತಹ ಸತ್ಯಭಾಮೆ ಸತ್ಯಸ್ಯ ಯೋನಿಂ ಅಂತಹ ಸತ್ಯಭಾಮೆಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತನಾದವ ಭಗವಂತ ಬರೀ ಸತ್ಯಭಾಮೆ ಅಂತಂದರೆ ಸತ್ಯಭಾಮೆಗೇ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮೈಷ್ಯರಿಗೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತನಾದವ ಅನ್ನೋ ಅನುಸಂಧಾನ ಅಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಕಲ್ಪಿತವಾದ ಅನುಸಂಧಾನ ಅಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯರು ಮಾಡುವ ಅನುಸಂಧಾನ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾದ ಅಂಬರಣಿ ಸುಕ್ತದಲ್ಲಿ ಅಂಬರಣಿ ದೇವಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಮಮ ಯೋನಿ ಅಪಸ್ಸು ಅಂತಸ್ಸ ಮುದ್ರೆ
ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ದಾಸರು ನೆನಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ದಾಸರು ಹೇಳುವ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಹೆಸರು ಭಾಗ್ಯ ಸೂಕ್ತ ಅಂತಲೇ ಇದೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಭಗ ಸಂಬಂಧಿ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದರೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಒಡೆಯನಾದ ಭಗವಂತ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೀನು ಯಾರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತಂದರೆ ಭಾಗ್ಯ ನಾಮಕನಾದ ಭಗವಂತನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೀನು ಬಾರಮ್ಮ ಯಾರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೀನು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೀನು ನೀನು ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಭಾಗ್ಯ ನಾಮಕನಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ದಾಸರ ಚಿಂತನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ವೆಂಕಟ ವೆಂಕಟರಮಣನ ಬಿಂಕದ ರಾಣಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ದಾಸರು ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲನ ಚಕ್ಕ ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲನ ರಾಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸತ್ಯಸ್ಯ ಯೋನಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೂ ಕಾರಣೀಭೂತನಾದವ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತನಾದವ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಅಂತ ಆ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥವ ನೀನು ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸತ್ಯಸ್ಯ ಯೋನಿ ನಿಹಿತಂಚ ಸತ್ಯ ದೇವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಆ ದೇವರು ಅಂತ ನೀವು ಹುಡುಕಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟರೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಈ ದೈತ್ಯರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ದೇವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವನು ನಿಹಿತಂಚ ಸತ್ಯ ಈ ಸತ್ಯವಾದ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಿಹಿತಂ ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ ತುಂಬ ಅರ್ಥ ಇದೆ ನಿಹಿತ ಅಂದರೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಹಿತ ನಿತರಾಮ್ ಹಿತಂ ಯಸ್ಮ ಭಗವಂತ ಹಿತಕಾರಿಯಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ ನೀತಂಚ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯಸ್ಯ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯ ಅಂದರೆ ಸಜ್ಜನ ವರ್ಗ ಅವರಿಗೆ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಅಂದರೆ ಸತು ತೀಯ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನಾನಂದವಾದ ನಿರ್ದೋಷತ್ವ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೊಡುವವ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡುವವ ಸತ್ಯಸ್ಯ ಸತ್ಯಂ ಉತ ಸತ್ಯ ನೇತ್ರಂ ಸತ್ಯ ನೇತ್ರಂ ಅಂದರೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ನೇತ್ರ ನೇತ್ರ ಅಂದರೆ ನೇತಾರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವವ ಈ ಕಣ್ಣುಂಟು ನೋಡಿ ನಮಗೆ ನೇತಾರ ನಮಗೆ ಯಾರು ನೇತ್ರಿಗಳು ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣೇ ನಮಗೆ ನೇತಾರ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ನಾವು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕಾಲು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕಾಲು ಮಾತ್ರ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಹೇಳಿದರು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ನಡೆಯಿರಿ ಅಂತ ಸತ್ಯಸ್ಯ ನೇತಾರ ಅಂತಂದರೆ ಕಣ್ಣು ನಮಗೆ ನೇತಾರ ಕಾಲಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ನೇತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿ ನಿಯತೆ ಅನೇನೇತಿ ನೇತ್ರ ನಯತೀತಿ ನೇತ್ರ ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ನೇತ್ರ ಅದಲ್ಲ ನೇವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿನ ಹಾಗೆ ಇರುವ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಸತ್ಯಸ್ಯ ನೇತ್ರ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವವ ಅದು ಭಗವಂತ ಸತ್ಯಸ್ಯ ನೇತ್ರ ಸತ್ಯಾತ್ಮಕಂ ತ್ವಾಂ ಶರಣ ಪ್ರಪನ್ನ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸತ್ಯಾತ್ಮಕ ಅಂತ ಆತ್ಮ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥಗಳಿವೆ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯಂ ಅತೀತಿ ಸತ್ಯಾತ್ಮ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅತ್ತಿ ಅತ್ತಿ ಅಂದರೆ ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವವ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಬೇಕಾ ನಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ದೇವರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ದೇವರು ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಕತೆ ಪಾಪ ಅವ್ರದ್ದು ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರ ಕತೆ ಏನು ಹೇಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಪಿತೃಭಕ್ತಿ ಮಾತೃಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ದೇವರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ದೇವರು ಹೇಳ್ದ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸತ್
ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಹಾಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ಹಾಗೇ ತಗೊಂಡು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ತಗೊಳ್ಳುವ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಇದು ಅಂಗಿ ವಾಸಾಂಸಿ ಧೀರ್ಣಾನಿ ಯಥಾವಿಘಾಯ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಹಬ್ಬ ಇದು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಗಿಫ್ಟ್ ಇದು ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ವಸ್ತ್ರ ಇತ್ತು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ 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 ನಮಗೆ ಇದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಲೆಸ್ ಅಂತ ಆದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣದೇವರ ಅಂಗಡಿ ಭಗವಂತನ ಅಂಗಡಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ವಾಪಸ್ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾವು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತಗೊಂಡದನ್ನು ಅಂಗಡಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ತಗೊಂಡು ಬಿಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಅದು ಭಗವಂತ ಸತ್ಯಂ ಅತಿ ಸತ್ಯಸ್ಯ ಆತ್ಮ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡುವವ ದೇವರು ಹೀಗೆ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸತ್ಯವನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸತ್ಯಂ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆ ದದಾತೀತಿ ಸತ್ಯಾತ್ಮ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸತ್ಯಾತ್ಮಕಂ ಅಂತಂದರೆ ನೀನು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಸತ್ಯವಾದ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಯಜಮಾನ ಯಾರು ಅಂದರೆ ನೀನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಅಂತ ಭಗವಂತನನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಎಲ್ಲ ಉಪಾಸನೆಗಳಿಗಿಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಉಪಾಸನೆ ಇದು ದಿನನಿತ್ಯ ನಾವು ಉಪಾಸನೆ ಪ್ರಾಯಶಾನ ಬೆಳಗಾದರೆ ನಂದು 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 ನಾನೇ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಈ ಉಪ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಉಪಾಸನೆ ನಾನಲ್ಲ ನಂದಲ್ಲ ನಾನಲ್ಲ ತನು ನಿನ್ನದು ಜೀವನ ನಿನ್ನದು ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನದು ಅಂತ ನಾವು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸತ್ಯಾತ್ಮಕ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿಂತನೆ ಇದೆ ಅದೇನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸತ್ಯ ಅಂದರೆ ಸತ್ಯಲೋಕ ಅದರ ಆತ್ಮ ಅಂದರೆ ಯಜಮಾನ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಸತ್ಯಸ್ಯ ಆತ್ಮ ಸತ್ಯಾತ್ಮ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಖ ಅಥವಾ ಹೀಗೆ ಸತ್ಯಂ ಅತೀತಿ ಸತ್ಯಾತ್ಮ ಅಂತಂದರೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವ ರುದ್ರದೇವರು ಸಂಹಾರ ಕಾರಣದ ರುದ್ರದೇವರು ಖ ಅಂದರೆ ಕ ಪ್ರಜಾಪತಿ ರುದ್ಧಿಷ್ಟ ಕೋ ವಾಯು ಉದಾಹರಿತ ಕ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಸತ್ಯಾತ್ಮ ಅಂತಂದರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವ ಲೋಕದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರುದ್ರದೇವರು ಖ ಅಂದರೆ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡುವ ವಾಯುದೇವರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಸತ್ಯಾತ್ಮಕ ಅಂತಂದರೆ ಸತ್ಯಾತ್ಮಾಚ ಕಶ್ಚ ಅಧೀನತೆಯ ಸ್ತಃ ಇತಿ ಸತ್ಯಾತ್ಮಕ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ರುದ್ರದೇವರಿಗೂ ನಿಯಾಮಕನಾದವ ನೀನು ಅಂತ ಆ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿಗಳು ಸೇರಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸುತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೂ ನೀನೇ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಸ್ವಾಮಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದು ಜಗತ್ತನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡು ಶರಣ ಪ್ರಪನ್ನ ನಿಮಗೆ ಶರಣು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಗರ್ಭದ ಒಳಗಿದ್ದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಿಂದ ಬಂದವರು ನಾವು ಆಗ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಈಗಾದರೂ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡು ಅಂತ ದೇವರತ್ರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಭಾಗವತ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಗರ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಆ ಭಾಗವತ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಮಾಡಿದ ಪುರಾಣ ಸ್ಥಾನ ಪಾಂತಾನ ಅಭಾಷಾತ್ರಯ ವೇದಿನ ಭವತ ಸುಸಕ ಚಕ್ರೆ ಶ್ರೀಭಾಗವತ ನಿರ್ಣಯ ಅಂತಹ ಆ ಭಾಗವತ ಒಂದು ಸಮುದ್ರ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಮುದ್ರ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಚೆನ್ನೈ ಟ್ರಿಪ್
ಕೃಷ್ಣ ಸತ್ತ ಅಂತಲೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೀತಾರೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನನೂ ಸತ್ತುವಾಯಿತು ಆದರೆ ಆ ಭಾಗವತ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಆದರೆ ಉಪ್ಪು ನೀರಿನ ಸಮುದ್ರ ಅದು ಆದರೆ ಅದರ ಒಳಗೆ ಮುತ್ತು ರತ್ನ ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯಗಳ ಸಂಪತ್ತಿನ ಆಕರ ಭಾಗವತ ಅಂತ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಆಚಾರ್ಯರು ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಆನಂದ ತೀರ್ಥರು ಆನಂದಮಯವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಅವರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗವತವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮನನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಮ್ಮದಾದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ವಾದಿರಾಜರು ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನದಾದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಟ್ರಿಪ್ಲಿಕೇನ್ ಈ ಮಠದಲ್ಲಿ ಪೇಜಾವರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರ ಈ ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಹ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಪಾದರು ಅವರ ಸಾಧನೆ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಐದು ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಉಡುಪಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ದಾನ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಯತಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆದರ್ಶವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಮಠ ಈ ಮಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನ ನಡೆದಿದೆ ಒಂದು ಮಾತು ಖಂಡಿತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ದು ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಪಿ ಪಿ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರು ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿಯೇ ಆ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರು ತತ್ವೋದ್ಯೋತಕ್ಕೆ ದ್ವೈತೋದ್ಯಮಣಿ ಇಂಥ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟವರು ದ್ವೈತೋದ್ಯಮಣಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದೇ ಕಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅವರ ತಪಸ್ಸಿನ ಫಲವಾಗಿ ಟ್ರಿಪ್ಲಿಕೇನ್ನಲ್ಲಿ ವಾದಿರಾಜ ಮಠ ಬಂತು ಅಂತ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ತಾ ನಿತ್ಯ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಿದ ಈ ಮಠದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಧರ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕಾಯಿತು ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಆ ಕೃಷ್ಣ ವ ಆಚಾರ್ಯರು ವಾದಿರಾಜರು ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಈ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಗುರುಗಳ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಭಗವಂತನ